<laughs> Tapi memang ketika dia berhasil menciptakan momen, kita akan melihat momen yang luar biasa. Oke, okay, jadi sekarang kita udah masuk ke pertandingan RRQ melawan Eko. Ini, sorry ya sebelumnya, ini gue jujur-jujuran aja, ini gue nge-record dari HP. Karena ya kalian lihat tadi yang pas gue nge-record yang pertama itu karena kelamaan laptop gue nggak kuat makanya videonya keputus jadi sekarang gue mau coba record dari HP ya jadi kalau misalnya gue ada maksudnya kayak kurang bagus atau gimana ya kalian bilang aja nanti baru gue mau coba record di laptop lagi oke jadi ini udah masuk. Atau harus memberikan poin Oke okay. Ini hampir sama pemain. sih Cuma ya ternyata setelah pertandingan Tadi pertandingan pertama Gue juga baru tau Kalau glue itu Di buffnya ternyata gila banget Sampai di band terus Ini sekarang si Albert Dia pakai Akai Harusnya Retrinya bisa lebih bagus ya Soalnya kan kebantu ulti Ini bisa dibilang RRQ dapat hero-hero yang Masih OP ya Akai Terus Uh, Kaja si terus Valen ya kayak gitu dibanding si ini si Eko oh untung nggak berhasil ini Kari melawan Cloud oke okay. uh gila itu uh gila bener-bener pertarungannya flicker tukar flicker itu Valen kalah ya sekarang damage sama si Yuffi ya Padahal dulu kan Valen itu damage emang sakit banget Mungkin udah di nerf terus ya damage si Valen ini Itu Kufra Wah gila untung berhasil di dodge Tapi sebenarnya kalau tadi kena itu mati nggak ya Soalnya kan darahnya masih belum Darah putihnya kan masih nggak ada di situ Harusnya sih kayaknya juga nggak mati sih RRQ pakai strategi bantuin XP ya dibanding bantuin gold Ini Kari lawan Cloud sih pertama-tama gue yakin menang Kari sih emang soalnya Cloud itu kan dia sebelum dapat ulti itu kurang banget bahkan udah dapat ulti pun kalau belum dapat DHS juga kurang juga. Oke, okay, ini dia turtle-nya udah mendarat dan sekarang turtle-nya masih Wah, menjadi. Wah, didapetin sama Fredrin sayang banget. Oke, okay. aduh sayang banget. Ke Albertnya apa ya tadi ngomongnya? Ke stuck ya di sana. Ini kondisinya dari tadi nggak bagus ya untuk di RFK ya. Udah kecolongan dua kill, kecolongan turtle juga. Ayo dong, kali ini membuktikan dong kan Blacklist sudah berhasil dikalahin sama Evos. Ayo dong kali ini berhasil ngalahin juga. Sebenarnya sih menurut gua pribadi Eko ini lebih mirip tim Indo sih. Dia kan tipenya yang kayak agresif kayak begitu dibanding yang kayak Blacklist yang mainnya kayak team fight. Tauntingnya dengan energi eruption dia juga belum lagi di bagian belakang tadi pinnya masih ada di bagian bersihin dulu untuk bisa mendapatkan defense judgment. Ini memang agak sedikit terlambat sehingga bisa dimaksimalkan oleh Eko. Di sini ya masih farm farmnya tapi sebenarnya tadi juga di turtle itu kalah jumlah ya perasaan ya tadi RRQ cuma dua tapi di Eko nya ada sekitar tiga atau empat orang kayaknya kayaknya kalah jumlah tadi eh masih bisa masih bisa masih bisa wow kena ini tapi untung ya kena si Finn Finn belum kena ulti masih aman aman Emang Fredrin sebagai jungler sih tebal banget ya. Gila, Akai melawan Fredrin. Apalagi di sini juga pakai apa namanya? Pakai Yuzong sih ngeselin banget belakang jadi nggak aman. Tapi untung dia ngepiknya Cloud bukannya kayak Beatrix. Dia jadi bisa lompat ke depan. Oke. Turtle kedua udah di set up sama Eko sih. Oke. Gak berhasil. Ini di sini tiga lawan empat baru empat lawan di sini. Oke, udah dijauhin. Nice, akhirnya dapat turtle. Nice, nice, nice. 
berhasil itu oh enggak enggak wah gila itu tebal banget juzongnya masih aman masih aman masih aman berhasil wah itu ternyata ma matiin itu yuzong yuzong matiin yuzong yuzong mati 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 gila gila yuzong 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 ya ampun yuzong Yuzong emang life stylenya tapi nice itu berhasil matiin satu gua nggak lihat sorry gua lagi ngeliat yuzong dari tadi ya yuzong sih life stylenya emang ngeselin parah yang tadi darahnya sesekarat itu itu dia setengah lagi nice 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 ini RRQ udah bisa membalik, udah bisa membalik, ayo duitnya, duitnya samain Oke, ini Kufra jangan on point lah, meleset-meleset lah Oke, oke Wah, gila langsung di ini cuy Di tuker balik lagi, di catur juga, nice Hanya gertakan saja Gertakan saya, tidak ada yang tahu apakah itu akan langsung dilepaskan charge-nya atau tidak. Teori ancaman ya, ditambah lagi uh, nice move dari Lemon yang tiba-tiba hadir juga untuk memukul mundur pemain-pemain dari... Oke, okay, ini kayaknya nggak bakal ada apa-apa lagi sih, paling sam masih sama-sama farming ya, sampai turtle kedua kayaknya. Ya, langsung aja check out in Phoenix Note 12 karena kalian bisa unlock your multiverse dan multitasking nggak bikin pusing kalau pakai HP in Phoenix Note 12 Ih, ini. Mantap kali, hashtag speed masih farming farming aja ayo ini tapi biarpun tadi RRQ berhasil dapetin satu turtle sama ini killnya duitnya masih beda 900 ya wow cloudnya 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 untung di backup untung nggak jadi nice oh ditarik ditarik di nice 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 Gila nice nice udah berhasil matiin itu nice nice apalagi udah mau turtle Nice nice banget cuma masalah sekarang ada Yuzongnya ini loh Yuzongnya udah ambil posisi di situ jadi kalau misalnya kita mau buru-buru nge-turtle Yuzongnya bisa langsung ngacak-ngacak belakang Aduh aduh kan gini nih Yuzongnya udah nggak ada ulti kan Oke okay, nice ini bisa balikin bisa balikin nice nice itu ultinya nice bisa balikin balikin nice nice Nice, karinya, oh, uh, gila, lemon ngambil ultinya Yuzong, nice, nice banget itu gila ngambil ultinya Yuzong. Ah, nggak mati, nggak mati. Wah, itunya nggak lihat, si R7 nya nggak lihat. R7 nya nggak lihat, kalau misalnya tadi lihat dimatiin itu. Ih gila, tadi itu ngambil ultinya si Yuzong buat ngejar Kari sih, pinter banget. Soalnya kan kalau misalnya dia berubah kayak gitu kan dia dapat skill satu, skill 2 nya juga. Gila, pinter, pinter, pinter. Cuma tadi mungkin agak kelamaan ya, jadi pasti kartizinya mati nggak ngapa-ngapain kebul kartizinya tadi udah hidup lagi jadi nggak menguntungkan sih tetap pertama 5 versus 5 tadi malah bisa dibilang rugi karena si Eko yang dapat tertol ya oke ini masih positif positif tadi kan awal juga dia kepres kayak gini berhasil menang berhasil comeback ayo ayo harusnya untuk follow bagaimana dia ini udah tuker lane ya antara si gold sama xp nya oke okay. lemon ambil uv wow gila lemon masalahnya tuh kalau yang uv asli sama yang ini uv asli kalau misalnya di copy itu kan nggak nge-copy pasifnya wah ini untung si finn udah lumayan tebel emang sebenarnya kalau misalnya kari itu dilindungin banget emang enak banget sih kalau free hit sih siapa aja bisa di lelehin sama dia Oke, okay. seperti biasa pertarungan ini lawan ini. Gak kena tahunnya nice. Oke, okay. ini RRQ udah dapat setup duluan karena si Benedetta sih emang untuk clear land sama rotasi lebih cepet. Oke, okay. R7 udah ngekat lagi yang kedua. Kemarin adanya penyesuaian adjustment Wah. dari item. 
Oke, okay, di situ harusnya sih nggak masalah ya sama Kari ya kan si R7 harusnya bisa kabur. Karena kan masih sama-sama 50-50 nih antara ditahan supaya nggak bisa nge-defend tower. Udah dua di atas. Udah dapat dua di atas. Info dua di atas. Tower bawah dapat nice sama-sama tukar tower. Oke, udah mau 5 versus 5. Ini sih menurut gua udah arahnya jangan di ini gue nge ya? Oke, okay, gue mau ini dulu. Yep. Ya, balik lagi dengan kehadiran Kari ya, BDQ yang memang lagi split tapi... Uh, sorry banget ya, tadi gue ada DC sebentar, ya, RTO ya. tadi, sorry, sorry, sorry. Jadi oh, tadi Lorde didapetin si ini ya, Eko. Waduh, Tyrant Revenge-nya langsung connect tadi, bahkan sekarang okay, kita akan dapat respect. Oke, itu nice, sebenarnya matiin satu dulu, matiin satu, matiin satu, nice. Satu-satu. Nice, ini harusnya bisa di defend aman. Da ngambil ultimate GF juga. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. bisa bisa di counter, bisa di counter. Itu kalau udah ada. Cuma ini kari nih gua aja di kari. Ya kan karinya, 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 karinya. Karinya ah. Gila, karinya udah sakit banget. R7 nya sedikit. Oh, nice, nice. Itu nice, nice. Matiin, matiin lagi. Ah, sayang banget. Nice. Udah, 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 nice. Cukup, 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 cukup. Udah nice, sudah nice, sudah nice. Gila itu tadi benar-benar nice banget. Oke. Okay. Uh, gila, gila. Kalau karinya ikut sih serem banget. Udah attack speednya kencang banget. Udah itu. Oke, di situ gila itu masih maju lagi si naganya. Oke, okay, gila kena lagi. Ini dari tadi main kufranya on point ya. Oke, okay, nice. Gila itu nice banget ya dari R7 jadinya nggak rugi. Kalau nggak itu bisa end sih itu tadi. Terlalu banyak kayak mati. Dan towernya juga masih aman, nice, nice. Ini sih menurut gue kebalikannya sama game yang tadi melawan Oti ya. Oti itu kan tadi si RLK yang maju. Oti-nya itu yang bertahan. Sekarang si Eko-nya ini loh yang dari tadi kayak maju terus kan dia pakai Kufra, pakai Fredrin dari tadi udah maju terus. Kebalikannya RLK yang harus bertahan di sini. Oke, tower kedua dapat lumayan. Tapi masalah tower mid belum sih di sini. Tower mid dijagain banget. Tyrant Revenge tinggal lompat, Samlekum, Tyrant Red, nempel. Ini akan sangat-sangat berbahaya sekali apabila JP tidak terlihat di area tersebut. Oke, okay. ayo, ayo, bisa, bisa, yuk. Uh, semangat, semangat, bisa, RRQ. Oke. Udah ngebuka ulti di situ, si UV juga udah buka ulti di situ. Udah sama-sama tukeran ulti ya di situ. Karena udah gak ada ulti Akai dia berani Kecolek tapi cepet banget emang kari cuy. Buset mau mau terjadi penculikan tapi. Aduh R7 nya telat. R7 tinggal gini. Oke di belakang. Aduh sayang banget karinya karinya. Masih di itu. Aduh sayang banget. Enggak tadi R7 yang gimana ya ngomongnya kurang kurang kompak di situ tadi sebenarnya kalau pas dia pun tadi nggak berhasil ya kalau tadi finnya benar-benar udah ke tengah kayak gitu terus r 7 nya udah benar-benar ngeflank dari belakang itu senggangannya nggak rugi tapi tadi tuh nggak kompak jadi masuknya bisa dibilang kayak satu-satu gitu loh makanya itu yang bikin kalah Oke okay, nih, devnya masih bisa bertahan atau enggak? Gue nggak tahu soalnya ini bisa dibilang enggak udah lima versus lima lagi nih, udah ada kesempatan. Oke, okay. ini kayaknya kayaknya si Eko milih main aman ya, kayak dia cuma mau dapetin tower dong di sini. Oke, okay. mau dimajuin? Enggak enggak enggak, kayaknya cuma buat tower dong di situ. Iya ya, cuma buat tower dong itu. Masalahnya kalau udah dapet tower lawan si PH kayak gini, udah susah di main-mainin terus lane ya. Kalau nggak di main-mainin bisa di apa backdoor terus. Laut PH tuh kayak gitu. Wah kan? Wah gila. Itu mungkin 
tadi ngeliat cuma Yuzhong aja dong di situ tapi ternyata ada tiga orang di situ. Menurutku pemilihan rumput yang memang masih timingnya itu juga salah satu kelebihan si PH sih kayak nge snipe kayak gitu dia tahu rumput-rumput mana kan yang nggak kena magic quart. Oke, udah versus 4 versus 5 kayak mau ditabrak. Tapi kayaknya sih masih aman sih, masih aman, masih aman. Kayaknya biar mundur Eko. Soalnya dia tadi cuma bawa wave minion satu doang ya. Kalau misalnya tiga tadi ada tiga wave minion sih kayaknya bisa digas sih. Ya ini susah banget. Udah susah banget sih untuk RRQ. Ini cara RRQ menang sih sebenarnya. Sebenarnya damage dari itu benar-benar cuma di karinya doang sih bisa dibilang. UV-nya itu buat nahan supaya nggak ada yang ke karinya. Biarpun ka UV-nya itu damage-nya juga sakit. Jadi mungkin cara menangnya harus matiin si karinya sih supaya bikin nggak ada damage. Tadi kan yang pas pertarungan di bawah kan juga kalau misalnya karinya nggak join tuh menang. Tiba-tiba pas karinya join langsung mati dua. Yang kayak gitu. Kunci sih di karit. Kalau di RRQ... RRQ kan si Lemon bisa ngambil ulti Yuzhong kayak tadi, terus si Skylar juga bisa ke belakang, Bennett juga bisa ke belakang, tergantung. Berarti balik lagi nih ke posisi, peluang posisi, tapi masalahnya di sini kan si RRQ udah kalah duit, berarti si Karinya tuh bisa tuker-tukeran Winter WON. Jadi untuk ngakil karinya tuh emang nggak segampang itu, apalagi kan dia dilapisin sama Nedrin, sama Yuffi, Lemon belum dapetin, belum kopi ulti nih. Wah, gila, pinter banget. Wah, gila. Ini, itu dari tadi nih kufranya sih on point banget. Kufranya, biar maksudnya Kufra bukan hero yang meta, tapi dia bener-bener ini banget. Cuma dengan yang kayak skill satunya itu, udah bener-bener bikin bonch yang kayak gitu. Terus dengan karinya, masalahnya kari, si kari yang bisa nge lelehin siapa aja dengan true damage ya berarti kombonya bener-bener nggak -bener usah pakai aja ya cuma pakai yang kena ini sedikit oke udah ngebuka di sana ini kita juga ada cloud ah uh, itu itu lagi ah masih aman masih aman masih aman cuma udah ngebuang ulti ah udah bener juga udah langsung mati lagi akhirnya belum mati oke itu cloudnya tadi masuk wah ini wah nggak bisa nggak bisa nggak bisa ini udah kalah wah sayang banget ternyata RRQ harus kalah ya di game kedua ya jadi total hari ini kemenangan ada satu menang melawan si OT terus kalah melawan Eko oke lah kayaknya sekian aja untuk video kali ini bagi kalian yang suka saya videonya silahkan klik like dan subscribe terima kasih untuk kemenangan di game yang ketiga Oh, 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 oh.